Это объездной тракт города. Кольцо Су-5. Накануне здесь прохожие нашли голову человека. По словам очевидцев, она лежала прямо на дороге. Чуть позже, неподалеку, в потаявшем сугробе, полицейские обнаружили и тело. Эту новость потрясла всех жителей района. Многие посчитали, что напали собаки. Я была в шоке сначала, когда увидела эту новость. Но близко к сердцу не восприняла. Хотелось бы обратить внимание, конечно, на беспризорных животных. Я думаю, что их нужно как-то контролировать. Конечно. Они же собаки, у них же нюх очень острый. Страшно. Они наоборот помогли найти голову, я считаю так. Я так и видел в этом в интернете. Все, больше ничего не видел. Голову нашли прямо здесь, на этом месте. Ее нашли мои сменщики. Это уже территория водоканала на окраине города. Здесь, прямо возле крыльца в конце марта, рабочие наткнулись на окровавленную голову. Ее обнаружил напарник Даниила Селютина. Он увидел, как собака несет голову человека и вызвал правоохранителей. Останки тела нашли чуть позже, в 300 метрах отсюда, рядом с заброшенными огородами. Долго искали, примерно полдня, где-то часов 12, и нашли там, в том месте. По камерам определили, у нас стоят камеры. И по дальней камеры, которые наш объект охраняет, увидели то, что собаки группа собралась возле одного из огородов. По словам Данила, здесь часто собираются стая собак. Приходят сюда и люди в поисках металлолома. Как вот и говорили, его родные позже сказали, то, что это излюбленное ему место было в этом огороде. Да, он воровал металл, возможно, тут что-нибудь тяжелое таскал, либо от голода упал, замерз, снегом завалило. Как начало таять, вот собаки начали грызть. Поэтому... Естественно, шею уж легче всего отгрызть. Погибшим оказался 19-летний парень. Как сообщили в Следственном комитете, у него было психическое расстройство, и он часто уходил из дома. Последний раз его видели в декабре. Сегодня мы обратились в Следственный комитет республики. Как нам прокомментировали, следы насильственной смерти в двух случаях не обнаружены и не имеют криминального характера. Но уголовное дело возбуждено по статье убийства. Изучают видео с камер. Личность второго погибшего не установлена. Горожане просят следователей разобраться, не маньяк ли это. Снег растаял. Люди имеют тенденцию прятать следы преступлений. Страшно сейчас стало. Даже когда гуляешь вечером, все равно как-то уже мысли есть такие предосторожности. Альметьевск у нас с 53 -го года город. И собаки с 53 -го года здесь были. Однако каждый год они головы не таскают на перекрестке. Суд медэкспертизы продолжается, и лишь по ее результатам будет принято решение закрывать дело или искать преступников. В этом году в Альметьевске пропали 40 человек. По словам местных правоохранителей, всех нашли. Филюзах Медулина и Рыхабибулин, ТНВ, Альметьевск. Закажи рекламу на ТНВ. Телефон в Казани 5 705 100.